。小云，你现在在家吗？辛苦你一下，你将我房间柜子里面的六十万给我送到公司来好吗？员工催着我开工资，我早上走的匆忙，忘记拿了。老公，你开玩笑吧？房间柜子里面一分钱都没有啊？怎么可能？钱呢？我刚刚还看了柜子里，那里面什么也没有，我以为是你早上拿走了。不可能啊，昨天我就放柜子里面了，今天我走的匆忙，忘记拿了的。按道理说就应该在那里啊，你再好好帮我看看，怎么可能就这么不见了呢？老公，我找了好几遍了，真的是什么都没有，房间的每个角落我都找遍了。那是怎么回事？昨天我明明就放在柜子里面了，员工说开现金拿着有感觉，我才特意取出来的。对了，昨天家里来人了没有？昨天就我妈来过，她找我有点事。她找你什么事啊？你跟我说清楚，这钱是不是又被你妈拿走了？老公，这怎么可能啊？她都没有你房间的钥匙，怎么会进得去呀、啊？而且我一直跟他在一起的呀，他根本没有机会。再说了，这么大的数额他不敢拿的。那你妈又找你做什么？他找我跟我说我弟弟的事。又是你那个弟弟，我听得都头大。这次又是什么事情？这不，我弟弟到现在都还没找到工作。我妈找我借八万块钱，准备给我弟弟开个小店，弄个小买卖来做。想着弄个事做，也不至于别总往外跑，跟他那群狐朋狗友混在一起了。小云，真不是我说他，你说就你弟弟。整天就知道好吃懒做的，你给他开什么都得被他败光。浩宇，你别这么说他好吗？那毕竟是我弟弟。算了，那你说现在员工们都催着我要钱，这六十万就这么不见了，你说怎么办？你抓紧问问是不是你妈拿走了。如果是他拿的，你叫他抓紧给我送过来就行了。不可能是他拿的，我昨天打开柜子就拿了八万块钱，我出来的时候门我锁的好好的，他都没有钥匙，他怎么拿呀？那钥匙现在还在你身上吗？没有。我昨天锁门的时候，顺便就放在花圃的下面了。那你放钥匙的时候，你妈是不是在旁边了？瞧你这话说的，我妈又不是外人，我总不能让她出外面等着吧？肯定是当着她面放的呀。那不就得了？你放钥匙的地方，她都知道，这钱肯定是她拿了。你抓紧去帮我问问吧，我真的很急。浩宇，你别急，我现在就打电话问问，是不是我妈拿的？你别打电话给她，你现在就直接去她家。那好吧，我这就去。小云说完。就急冲冲地跑回了娘家。十多分钟后，小云，你怎么回来了？妈，我问你件事，我家柜子里面的钱是不是被你拿走了？然而这时，浩宇打来电话：“小云，你到了吗？”浩宇，我才刚到。怎么样，钱是不是被你妈拿走了？我刚要问，你电话就打来了。行，你开扩音，我也听听。好的，老公。妈，你给我说实话，那钱是不是被你拿走了？女儿，这怎么可能啊？我昨天不是一直和你在一起吗？那我家的钱怎么没了？妈，你解释解释，为什么你一来我家钱就不见了呢？这个钱对我来说很重要，我等着给员工开工资呢，急得很。平常你拿的几百几千的，我也就不说啥了。可这是六十万，你怎么敢拿的呀？女婿，我知道这么多年，因为你小舅子的事情，你挺不待见我的。但是你也不能这么栽赃我呀。我虽然去了你家，但是这个钱我可没拿呀。你房间的钥匙我都没有，门我都进不去，还怎么拿钱啊？妈，你这么说，那我就查监控了。反正我家是有监控的，我现在是给你机会自己承认。但是要是被我查出来这是什么性质，就不用我多说了吧。到时候不要怪我不念及感情，你自己好好考虑清楚。我又没有拿，你要查就查吧。我行得正，坐得直，我怕什么？浩宇，你怎么可以这么吓唬我妈呀？小云，你也知道，这个钱我是要发给员工的，这马上就要过节了。你说你要我怎么跟员工交代？咱家就你妈来了一趟，如果她没拿，难道这个钱会飞吗？我不怀疑她，我怀疑谁啊？你理解理解我行吗？浩宇，你先别急，这样吧，监控我来查，你先安抚下面员工。行吧，你赶快查一下吧，我这边都着急死了。小云挂断电话后，赶忙查看了监控，监控显示，昨天丈母娘抱着一个黑色袋子离开了家里。妈，你昨天手里拿的黑色袋子是什么？妈，那个是垃圾，你们没丢垃圾，所以我走的时候顺便帮你们丢下垃圾，我帮你们丢垃圾，难道也做错了？妈，实话告诉你吧。昨天家里根本没有垃圾，在你来之前我刚丢过。还有，谁丢垃圾那么开心呢？你看你都蹦成啥样了，也不怕摔着？你就跟我说实话吧，钱到底是不是你拿走了？女儿，我知道错了，你千万别告诉浩宇啊！以他那个脾气，他肯定要把妈送进去的。你听我给你编，不是？你听我给你解释。你说吧，我听着了。就在这时，小云的电话响了起来，是浩宇打来的。小云知道自己瞒不住，随即就准备告诉浩宇事情的真相。小云，怎么样了？钱是不是你妈拿的？浩宇，我跟你说实话，但是你别生气，你那六十万的确是被我妈拿走了。我就猜到是她了，你赶紧让她把钱给我送过来，我这边等着给员工发工资呢。
，你这样让我怎么面对下面的工人？浩宇呀、啊，都是妈对不起你，你不要怪小云，都是妈老糊涂了。行了，咱们都是一家人，妈，你现在把钱给我送过来，我就当什么事都没发生。妈，你赶紧把钱给我，我给浩宇送过去，那边着急用钱呢。小云，我我我对不起你们俩呀，钱我是拿不出来了。什么？你该不会一天就把钱花完了吧？怎么可能？钱怎么会没有了呢？那可是六十万呢，小云、浩宇都是妈不好，是我教子无方。前几天一伙人找上门来，我才知道你弟弟在外面欠了别人的钱。你弟弟现在都不敢回家，还是昨天给我打的电话。我现在也是联系不上他。你别告诉我，你把我给员工发工资的钱拿去给我那个好吃懒做的小舅子还债了呀？就是啊，妈，你这样做会害死浩宇的。做生意讲的就是诚信，那些都是员工的辛苦钱。你这样让我老公以后怎么做生意呀、啊？妈，对不起，你俩都是妈老糊涂了。我用你们的六十万给你弟弟还了钱，现在就还剩下一万二。一万二有什么用？张小马现在在哪？他外面欠了一屁股债，现在竟然自己躲起来了。女婿，我现在也是联系不上他了。妈，你是怎么把钱拿走的呀？你都没有钥匙。昨天你放钥匙的地方，我看见了。那你什么时候拿的钱呢？你不是一直都和我在一起吗？昨天你上厕所的功夫，我就拿钥匙把钱拿出来放垃圾袋了。你出去接孩子的时候，虽然你又把门锁了，但是那时候钱已经在垃圾桶了，我就拿回去了。我真是服了，这么多年你在我家拿了多少次钱了？第一次八百，后面几千我都没跟你计较过吧？全当是孝顺你了。但是这些并不能成为你肆无忌惮的理由啊，女婿，是妈糊涂，你也知道，你小舅子没工作，他每次回来都管我要钱，你们给我的生活费我都给你小舅子了。妈，我弟这样，你怎么不告诉我呀？我去教训他。你弟弟不让我跟你们说，我就这一个儿子，我怎么忍心啊？要是我告诉你了，浩宇肯定也知道了，到时候你们就不会给我钱了。你弟弟那时候可咋办啊？我真不知道说你什么好。等我找到张小马，你看我怎么收拾他。老公，你别冲动，你把他带回来，我来和他沟通。是啊，女婿，你别冲动，都是妈不好，妈不该拿你的六十万给你小舅子还债，但是那毕竟是你小舅子，我就这么一个儿子，你可别千万伤害他呀。我对你无话可说了，你等我安抚好下面的工人，我一定好好找你儿子算账。浩宇，你别怪我儿子，你要怪就怪我吧，都是妈不好，妈真的知道错了，以后再也不敢了，你就原谅妈这一次好不好？这么大的事，我是不可能原谅你的。从今以后，你不是我丈母娘，我没你这样的丈母娘。老公，你别生妈的气了，咱们还是抓紧想想办法，先把我弟找到吧。你弟不知道躲哪里去了，我刚才用办公室的电话给他打，也没打通。小云。你看看咱家现在能凑出多少钱？工人的工资不能拖欠，我也是穷苦人家出身，我知道他们都在等这个钱养家呢。老公，家里还剩下几万块了。浩宇，我这里还剩下一万二，你们拿去应应急。你闭嘴行吗？我听到这一万二我就来气，六十多万你拿走了，给我剩下一万二回来。我告诉你，到最后要是一点办法都没有，我就只能抱叔叔了。浩宇，你别这样啊，那毕竟是我妈呀，你忍心让她进去吗？小云。这么多年，我算脾气好的了吧？他每次来咱家，不都得带点走吗？几百几千，我也不说啥了。可是这次是六十万，竟然都被他拿走了。女婿呀、啊，妈错了，妈下次再也不敢了，你就原谅我一次吧。你可千万别把我送进去啊！老公，你别吓唬妈了，我妈身体本来就不太好，再吓出个好歹，可怎么办呢、啊？我没吓唬她，这也只是最后的办法。咱们是一家人，能和平解决，咱们就和平解决。这是我给你最大的面子，我也希望你能理解我。先把咱家存款拿出来吧，能发多少发多少。还有，我觉得你妈肯定不止剩下一万二。妈，都这个时候了，你别装了。六十万到底还剩下多少钱？你老实告诉我。这、这、这个。妈，都这个时候了，你怎么还是不肯说实话？看来又被浩宇猜中了。你这样的话，我可真的不管你了。没有我在中间拦着，浩宇就给你送进去了。果真嘛，小云，你要是不管了，我现在就走程序了。别，别呀、啊，别呀、啊，女婿，你们别生气。我都说，我其实帮你弟弟还了四十五万的外债，还剩下十五万块。那你把钱抓紧给我，你这次做的太过分了，我都不知道怎么说你好。小云，你看吧，我就说他没还那么多，咱家里还有多少存款？家里最多还有八万块，上个月刚换了新车，所以没什么钱了。那也才二十三万，还差三十七万。你说吧，现在怎么办？我的好丈母娘，妈帮你们出去借，我找我那些老朋友借。那你快去吧，有多少算多少吧，小云。你妈要是借不到钱，那我就只能找叔叔，不然我没法交代。老公，这毕竟是我妈，你看在我面子上饶了她吧。
。哎，当务之急还是得先找到你弟弟。三个小时后，女婿呀、啊，我只帮你借到了一万块，那些没良心的，亏我以前还经常帮他们忙，现在一提借钱，一个个跑得比兔子还快。你说这话是不是没经过大脑，还帮我借钱？要不是你拿我保险柜里的六十万，怎么会发生这种事？现在才这么点钱，你要我怎么办？工人们都还等着呢。要不然你先把工资拖一拖吧。这怎么拖？人家也是有家要养的，就你要生活吗？昧着良心的事情，我可做不出来。行了吗？你现在赶紧把你的房子卖了吧，叫我老公抓紧把工资发了。卖了之后，你去跟我弟弟住在一起，这样你也能管管他。女儿，你弟弟现在也是租房子住，我这房子卖了的话，你让我怎么办啊？小云，你说的对，赶快让你妈卖房子，这样我就不追究他责任，到时候我会给他找房子的，帮他交六年房租。六年的话，如果张小马足够努力。是可以买套房子的。要是他还是这么游手好闲，那我也没办法了。浩宇，谢谢你，妈，你女婿都这样说了，你赶快把房子卖了吧。不行，我可不卖，卖了这个房子，我以后岂不是天天要住出租屋了？我都这么给你机会了，你不要得寸进尺啊。妈，现在只有这个办法了，你要想清楚啊。这办法你要是还不答应，那我可真的不管你了。不行，绝对不行，我得跟你弟弟说下。对，得跟你弟弟说下，妈。你不是说你联系不到弟弟吗？怎么这回又能联系上了？这个我就是说着试试，我也没说一定能联系到。那你赶快打电话联系他。那好吧。丈母娘说完，就马上联系了儿子，把要卖房子的事情告诉了他。弟弟也不再躲藏了。张小马，你去哪了？钱哪去了？赶快给我拿出来！这一听说要卖你家房子了，你可算出来了是吧？儿子，妈给你拿的四十五万还债，那其实不是妈的钱，是你姐夫的。你看能不能把钱要回来？妈，你怎么这样？姐夫，我不知道那个钱是你的，我也不知道我妈居然敢去拿你的钱。要是我知道，我肯定不敢用啊！别跟我废话那么多，现在准备把这房子卖了，你有意见吗？弟弟，这是最后的机会，你也不想让你姐夫走程序吧？女婿，这房子能不卖吗？不然妈都没地方住了。我真不想多说什么了，不卖也行，我给你再找个包吃包住的地方。别别别，女婿，我知道错了。女儿啊，你看你老公对我这么没礼貌，那不都怪你自己？你要是再这样，我就不管了。别别别，我不说话了。姐，姐夫卖房子我没什么意见，你想卖就卖吧。小云，你现在就抓紧联系人，争取这几天就把房子卖出去。卖完的钱给我送过来，我先拿着这十几万去给工人先发点心。浩宇，我知道了，你放心去吧。我的老天爷呀、啊，你们这不是要了我的老命吗？没了这房子，我可怎么活呀？小云，我不想废话了，你看着办吧。妈，你别再胡闹了。浩宇的脾气你也知道，他要是决定把你送进去。你后悔都来不及呀、啊，姐。其实那个房子也不值钱，下个月我就有钱还给你们了。就你，你是什么样的人，我还不知道吗？还一个月，我能信你的话？姐，你看姐夫说的这是什么话？太不尊重我了。弟弟，你是什么料？姐姐也知道，你别忽悠我们了。浩宇，你抓紧去公司吧，这边我来处理。一个小时后，浩宇，房产证找不到了，不知道哪里去了。什么？你妈这是又想耍什么花招？女婿啊，你这可冤枉我了。真不是我藏起来了，是真的找不到了，真是奇怪了。我也翻遍了家里的各个角落，还真的是没有。是不是被你弟弟拿走了？不可能啊，他上个星期回来的，也没待几天。他走后你没看看房产证在不在？这谁没事去看那玩意呀、啊？那肯定是他拿走的。我刚刚给他打了十几个电话，又关机了。那联系叔叔吧，我没办法了。浩宇，你先别这样，要不你先过来，咱们一起想想办法。是啊，女婿，你回来咱们一起商量。可千万别联系叔叔啊！真的要被你们搞疯了。我宽限到明天，明天要是我还见不到钱，就先把咱俩房子卖了，之后就联系叔叔，看看能不能追回来拿给你弟的钱。到时候他俩就准备包吃包住吧。女婿啊，你别吓唬我，你多给我点时间，我想想办法。第二天，小云，你联系上你弟弟了吗？我现在就在我妈这呢，还没有联系上。浩宇，你别太生气了，事情都已经这样了，你也别吓唬我妈了，再吓出个好歹可怎么办啊？我刚才被员工打了一顿。工资发不出来，人家都不干活了。什么？你等我，我马上过去。女儿，妈也跟你去。路上，丈母娘将这件事告诉了儿子。小舅子知道后良心不安，马上联系了姐姐。姐，姐夫在你旁边吗？你开扩音，我跟他说。姐夫，我下个月肯定能还你，你再给我一个月的时间行吗？张小马，你有本事就出来，别老躲着。还有，我问你房产证是不是你拿走了？弟弟，你现在到底在哪里啊？我们找了你好久了，儿子。你快点把房产证拿出来吧，妈，你等我一个月的时间，我肯定把你拿给我。这四十五万万一定连本带利的还给我姐夫。房产证确实是我拿走了，卖房子我不同意的，那样你以后就没有地方住了。
你是不是要害死我才行？凭良心说，我这么多年对你怎么样？一年前你说你要用钱，我借了你五万块，到现在我管你要过吗？你怎么能这么对我？对不起，姐夫，我知道你有钱，你先稳住一个月，到时候我肯定还你。弟弟，你姐夫哪有钱了？都投进去了。你还以为我有大把的钱吗？这几年怎么样？你又不是不知道，前几年行情好的时候赚的钱，我都投进去了，我现在也是一身外债。这怎么可能啊？你们上个月不是刚买了一辆新车吗？那是你姐夫为了我接送孩子方便才买的。我们家有没有钱，跟你有半毛钱关系。现在是你妈拿了我的钱，你知不知道？姐夫，我都说了，下个月还你，你有完没完？你让我怎么相信你？我不是不敢找叔叔，我是看在你姐的面子上。咱们说到底都是一家人，我也不想把事情做得太绝，你懂不懂啊？姐夫，我保证下个月会连本带利的还给你，因为我根本没出去借钱。那些找上门要债是我找朋友演的，故意吓唬妈的。我以为我妈能拿出自己的养老金。没想到他居然去你家拿钱了，儿子，你竟然这么对我，弟弟，你怎么能这么对妈呀？你拿那么多钱，到底干什么去了？姐，我只是做生意了，下个月我肯定会连本带利的还给你。张小马，不是我瞧不起你，就你这智商，肯定是被人骗了。姐夫，我没有，钱在我这，我保管的好好的，你就等着我还给你就行了，你也不要再说妈了。弟弟，你能不能说清楚，你到底拿着这四十五万做什么了？你说出来，我和你姐夫都会给你一个机会的。姐，你别逼我了，我一定会还给你的。现在钱还在我手上，你就放心好了。小舅子说完就挂了电话。没想到第二天，小舅子就哭着脸回来了。姐夫，我对不起你，我把妈偷偷拿你的四十五万都亏完了，我现在还不上你了。什么？你可真是气死我了，儿子，你糊涂啊！张小马，你真的以为我的钱是大风刮来的吗？你这么对我，你还有人性吗？老公，现在可怎么办呢？这下可是一分钱都没了。我怎么知道怎么办？你去问你的好弟弟啊。黄浩宇，这全都怪你！每次我去你家，你就没给过我一张好脸色，成天摆着一张臭脸。我不就是想在你们面前争口气吗？你这叫争气！你差点让我一口气没上来，给我整过去。张小马，我就不明白了，我做的哪点对不起你了？你非得这么对我？是啊，弟弟，你姐夫对你还不好吗？这么多年前前后后借给你多少钱，你自己不算算吗？我之前还说让他考个证，我给他买个大车，让他开也能自食其力。我对你已经够好了吧？你自己嫌弃累说不想干。行了，我也没必要和你墨迹。小云，你现在就跟我去找叔叔吧，这件事只能走程序了。弟弟，你姐夫已经对你够仁至义尽了，你赶紧求求你姐夫啊！你真的想去包吃包住吗？女婿啊，我替我儿子求你了，你就别找叔叔了，要不然他这辈子可就毁了呀！你还有脸说这话？这一切都是因你而起，你不去拿我柜子里面的钱，现在怎么能有这么多事？女婿，你就算不给妈面子，你也看看小云了，她可是你妻子，你们这么多年的感情。你真的去找了叔叔，你怎么面对他呀？就是啊，老公，那毕竟是我妈和我弟弟，你看在我的面子上，别找叔叔了，我求求你了。那你们就赶紧把房产证给我拿出来，房子卖了钱还给我，这事就这么算了。我之前答应给你们找房子付六年租金的事，依然说话算话。姐夫，房产证我不能给你，这房子卖了，你让我妈以后住哪里，欠你的钱我会慢慢还你，你放我一条生路好不好？我放你一条生路，你怎么不放我一条生路啊？既然你不答应，那我就只能找叔叔了。老公，你可别找叔叔啊，他们可都是我的家人呢、啊。你让我夹在中间怎么办呢、啊？你就当我求求你了，我会跟我弟说的，我一定会让他把房产证拿出来的。那行吧，我再多给他一天时间。明天还是不能给我的话，你也别怪我，我也不想这样了。老公，谢谢你。到了晚上，姐，我告诉你，我不同意。你要是敢把咱妈的房子卖掉，我就和你断绝关系。这种情况，你不卖房子怎么办呢、啊？这钱是你们拿走的，你非得看我和你姐夫离婚，你才满意吗？到时候你俩都进去，咱家就没了，你就满意了吗？你不要再说了，不管你说什么，这房产证我也不会给你的。第二天一早，老公，对不起，我弟弟他不肯给我，我昨天都跟他说了一晚上了。小云，那你赶快找叔叔啊！员工们现在都以为我独吞了剩下的这四十五万，刚又被他们给打了，现在在医院呢。老公，怎么会这样啊？咱们不都已经给他们发了一部分了吗？那可是人家的血汗钱，全家都等着过日子吗？肯定很着急啊！要不是有别的员工拉着。你就看不到我了，你赶紧去找叔叔走程序吧。老公，这这我怎么做得出来呀？是啊，姐夫，你先想想别的办法吧。你现在找叔叔也没用，钱都亏完了，我手里也没钱，你还不如想想办法怎么解决问题。女婿，你现在就算找来叔叔也没用，我们也拿不出钱给你啊。事情都是你们搞出来的，我都说了，让你们卖房子还我钱，我不追究你们责任了，你也不肯，你们到底要我怎么做你们才满意？非得我破产吗？老公，你别激动，我先想想办法。姐夫，我妈的房子真的不能卖，她都那么大岁数了，卖了她就没地方住了。是啊，女婿，你就行行好。
，原谅我这一次吧。那你们说现在该怎么办？找叔叔，你们一家人拦着我卖房子，你们也不干，员工都还等着我发工资呢。你们到底要我怎么做呀？姐夫，要不然我去找我爸去借钱吧。儿子，你别去找那个坏男人，当年他抛妻弃子的，丢下我和你姐弟俩，你怎么能再去认他？妈，其实这么多年我一直和我爸有联系，他现在好像在做超市，是个小老板。儿子，你要气死我吗？谁让你跟那个男人联系的？他不是你爸。你没有这样狠心的吧，妈？我现在管不了那么多了。为了我姐夫，我必须得找他。小舅子，你搞清楚，不是为了我，是为了你自己。我不是不敢找叔叔，我是看在你姐的面子上。老公，你别生气了。弟弟，你是怎么和他联系上的？以前上学的时候，他就经常来看我，还让我去他的超市帮忙。我一直没敢告诉你们，姐，如果我去找他要钱，他一定会给我的。你这个不孝子，你简直是要气死我。妈，你也别生气了。现在是要先解决员工的工资问题。就是啊，妈，我现在就去找我爸借钱。姐夫，你等我半天时间，你相信我，最后一次，这一次我一定给你个答复。好，这是最后一次，要是再出什么幺蛾子，别怪我不念及亲戚。弟弟，你现在就赶紧去吧。于是，小舅子找到了抛弃他多年的父亲。大儿子，你怎么有空过来了？是不是想好跟爸爸做生意了？我想找你借点钱急用。没问题，儿子，你说个数，一百块够不够？爸，我想找你借四十五万。不知道你方不方便，以后我会还你的。你说什么？你要借四十五万？你要这么多钱，是准备买房子吗？爸，你别问了，今天就要，你看能不能给我？儿子，你不说出来的话，我肯定不能给你，毕竟四十五万不是一个小数。爸，是这样的，我姐夫生意出了点问题，现在没钱给工人发工资，我姐一直哭着求我想想办法，所以我就来找你了，你就帮帮我姐和我姐夫吧。原来是这样啊。你姐夫自己犯下的错误跟你有什么关系？况且你姐都不认我这个爹，这件事我没法帮他们。爸，你就行行好吧，我姐也是你的亲女儿啊，现在他们有困难，你这个亲爹怎么能不帮呢？那你就让你姐姐自己来找我，要不然我肯定不会帮的。如果是你要买车或者买房，我二话不说直接转给你。你姐毕竟已经出嫁了。爸，算我求求你了，还不行吗？你不用说了，如果让你姐来找我，认我这个爹，这件事我还可以考虑。爸。我怎么能说得动我姐啊？那我也没办法了，你从哪里来回哪里去吧。弟弟最后没办法，准备忽悠姐姐。姐夫，我把四十五万搞定了，下午你们就可以拿到钱了。你小子还挺厉害，问你爸借到钱了。弟弟，你不要骗我们呐、啊，钱在哪里呀、啊？钱还在我爸呢。那你说个锤子，我就说他当年那么狠心的抛下我们，现在怎么可能良心发现？妈，你不知道我爸虽然再婚了，但是他娶的那个女人一直没给他生孩子，以后的家产还是要继承给我的。谁要他的臭钱？你以后把借他的四十五万还他后，就不要来往了。对，弟弟，你要是认那个爸，你就不要认我这个姐姐了。姐姐，妈，我这也是为了借钱啊，现在也只是为了应付。姐，你和姐夫下午一起去爸家里，他会把钱给你们的，你们什么也不要多说，记住不要提我亏钱的事情，要不然他就不借了。能拿到钱就行，我也不想和你那个爹扯上什么关系。行，姐夫，你们拿到钱就赶紧走，其他的千万不要多说。下午两点，叔，我们是来拿四十五万的。你这个不孝女，我是你亲爹，你连爸都不喊，开口就要四十五万，有这样的好事吗？再说了，我儿子也不在这里，我怎么放心把钱给你们？浩宇立刻给小舅子打去电话，可是打了好几遍，一直是没人接。你儿子没和你提前交代好吗？我们是直接过来拿钱的。那是在小云承认我是他父亲的前提下，我才会把钱给你们。我儿子没和你们说吗？你做梦！你这么狠心的男人，我才不会叫你爸，你死心吧。那既然你是这个态度，那咱们就没什么好说的了。钱我是不可能给你们的，你们走吧。真是可恶，又被你弟弟骗了。先把咱们房子卖了吧，员工的辛苦钱咱不能不给人家。等我处理完公司的事情，再找你弟弟算账。就这样，浩宇将自己房子卖掉后，给员工发完工资，就立刻去找小舅子算账。浩宇刚到丈母娘家，这时浩宇的手机突然响了起来，是公司员工打来的。王总，不好了，大事不好了，公司门口有个车被撞了，我看着好像是你媳妇的车。什么？你赶紧叫救护车呀！我现在就过去。女婿，我女儿怎么了？姐夫，我姐怎么了？你们一家人都不是什么好东西。小云要是有个三长两短，我饶不了你们。半个小时后，浩宇跟丈母娘他们赶到了医院。医生，我老婆她怎么样了？这位家属，你放心，病人没什么事，只是皮外伤，又惊吓过度，现在睡过去。谢谢大夫，谢谢大夫，没事就好，万幸万幸啊！张小马，这一切还不是你造成的，幸好小云没事，不然我饶不了你。女婿呀、啊，你别生气了。都是妈不好。就在这时，小云醒了过来。老婆，你醒了。老公，这是不怪他们，都怪我自己没注意蹭到了栏杆。哎，你都这样了，还替他们说话。姐，其实你说的对。
，这事要怪就怪你自己。你要是认他这个父亲，他不就把钱给你了？哪还有这么多事？儿子，你这是什么话？那个男人抛下我们母子三人这么多年，你全忘了吗？你个狼心狗肺的东西！妈，我说的就是实话。你和我姐一样，就长了一个死脑筋。张小马，你够了！你怎么跟你姐说话呢？姓王的，我们家吵架跟你一个外人有什么关系？你插什么嘴？别以为你是我姐夫，你就能趾高气扬的训斥我？我告诉你。没有人能训斥我，你的事情还没完，我一定会将你送进去的。你敢？你要是真的那么做，我一定会让你后悔的。你这个逆子，你赶紧给我滚出去！我不想看见你。走就走，哼，都是你坏了我的好事，你就承认这个父亲，我的计划就成功了，真是可恶！还有，我让你个姓王的训斥我，还不放过我，你会后悔的。说着，张小马就去了浩宇的公司。等下，你是什么人？你敢拦我？浩宇是我姐夫，我姐姐出事了，我姐夫让我来拿钱的。不行，你得等下，我得打个电话问问。人命关天，你一个电话耽搁下去，你负得起责吗？赶紧给我起来！张小马来到浩宇的办公室，将浩宇团队研制的新品配方全部发了出去。一小时后，在医院陪床的浩宇接到了公司那边的电话。不好了，王总，新品的配方遭到泄露，现在已经传疯了，我们前期的所有努力都白费了。你说什么？怎么回事？怎么会发生这种事情？你赶快给我查，这是谁干的？王总啊，现在哪有那个时间查那些了？现在公司已经闹翻天了，合作商们纷纷都来讨说法，股东也都纷纷来退股了。你有时间赶快回来看看吧，这回我们可要面临上百万的赔偿啊！浩宇听完，直接瘫软在地。老公，发生什么事了？女婿，怎么了？公司出问题了，新品配方遭到泄露，合作商来闹，股东也来退股，损失不可估量，还可能面临上百万的赔偿。什么？老公怎么会这样啊？小云，我累了，我这回真的累了，我不知道怎么了。最近坏事一桩接着一桩，老公，对不起，女婿，都是妈不好，是妈连累了你呀、啊。妈如果不拿你钱，可能就不会发生这些事情了。哎，行了，发生这种事情和你们没关系，估计是公司内部出现了问题。但是无论如何，这回我玩完了。小云，我们离婚吧，我不想连累了你。妈，你也帮我劝劝小云，别跟着我受苦了。老公，你说什么呢？我们同甘共苦这么多年，你怎么忍心抛下我？是啊。女婿，咱们是一家人，出了这种事情，我们一起面对。妈以前做错了，妈要是这个时候让小云离开你，那就是一错再错了。妈，你这样做已经没意义了，赔偿数额太大，你们跟着我只会受苦的。我求你了，你让小云离开我吧。哭哭哭，就知道哭，一个大男人就知道哭。亲亲家，爸，你怎么来了？我怎么来了？我再不来，我儿媳妇就成别人的了。一个大男人，自己女人都保护不住。我真替你感到丢人啊，爸，对不起，我失败了，失败了就好好回家继承家业，一个大集团等着你，非得自己创业，真不知道你脑子里装的都是什么。行了，别半死不活的，你公司那边我都给你摆平了，以后没股东了，就你爹我一个。这件事处理完，给我老老实实去继承集团，别再出什么幺蛾子了。来人啊，把人给我带上来。然而被带上来的竟是张小马。亲家，你这是干什么？我儿子这是怎么了？还怎么了？就是这小子去我儿子公司将新品配方散播出去的。什么？怎么可能啊？亲家，不会吧，弟弟，真的是你？你别叫我弟弟啊，我才不是你弟弟，我跟你们没有任何血缘关系。儿子，你说什么呢？你别骗我，这一切我早都发现了，你们都是利用我。张飞扬也是口口声声说借我钱，实际就是为了通过我和他女儿相认。儿子，你怎么能这么想？张飞扬我管不到，但是妈这么多年对你还不好吗？妈。这一切是怎么回事啊？张小马不是我亲弟弟吗？哎，既然这一切都已经这样了，我也就不瞒你们了。其实你爹张飞扬一直想要个男孩，可是当年我生下你之后，身体就出问题了，这辈子不会再有孩子了。你爹就因为这件事情一直对我心怀芥蒂。在一个大雪纷飞的夜晚，我听着门外有婴儿的哭声，我一开门，是一个在襁褓中的男婴，也就是张小马。当时他被冻得手脚发紫，哭得让人揪心。我想着，这可能是上天赐给我们的儿子，我和你爹就将他当做自己的儿子来养。后来随着孩子长大，你爹心结始终解不开，就和我离婚，扔下你们两个自己走了。这么多年，我是打好几份工才把你们两个拉扯大。儿子，这么多年，我自认为我从来没亏待你。说那么多有什么用？事情已经这样了，我也没什么好隐瞒的了。不妨告诉你，那四十五万没赔，现在还在我手里。什么儿子，你又骗了我！你怎么能这样对妈？前几天我管你要钱，我本来想要你的养老钱，没想到你竟然去我姐夫那拿钱了，正好我也就将计就计
。我知道张飞扬是在用我和他女儿相认，那么就让他替我买单，让他把这个窟窿堵上，这样拿钱的是你，还钱的是张飞扬，到时候房产证也在我手，怎么样？计划是不是天衣无缝？可是就是你坏了我的好事，就是你一直不和他相认。张小马，你这么做简直太没良心了！姓王的你少说我，你没资格教训我。我没想到，我一心付出的孩子，竟然是这样的白眼狼。你还一心付出，让我姐上大学，我高中毕业就让我出去打工了，这你怎么不说？你还说你不偏心，我能有今天的下场？这一切都怪你，弟弟，你错怪妈了。什什么？其实我根本没上大学，我是去了外地打工，才供你读下的高中。那时候妈妈因为要养你和我，她一天打三份工，身体落下了毛病，我主动放弃了上大学的机会，来大城市打工。替妈妈分担，才供你读完了高中。妈，他说的是真的吗？孩子，你姐说的是真的。其实这一切都怪妈妈，是妈妈疏忽了对你的教育，都是妈妈不好。不可能，这不可能，你们都在骗我。没人骗你，你也别再欺骗自己了。妈，你为什么不早告诉我？妈怕你的自尊心受到伤害呀、啊。儿子，妈妈教育出了你这样的孩子，是妈妈不对。妈妈拿了你姐夫的钱。妈妈会亲自去面对惩罚孩子，妈妈也会亲手让你为自己犯下的错误买单，别怪妈妈。最终，张小马进了小黑屋，浩宇也继承了家产，丈母娘也正面自己的错误，接受惩罚。人不跪于无过，而跪于能改过。犯错不可怕，怕的是一错再错。浩宇，我们这次婚礼一共收了多少的礼钱呀？妈，我刚刚算了一下，一共收了两万五千。什么？这怎么可能？怎么会这么少啊？我们平常几乎所有的亲戚朋友有喜事都去随礼了，而且每次都给不少呢，怎么才收回来这么一点点呀？妈，可能大家都很忙，都没空过来，所以礼钱也没有给了。不行，浩宇，你把礼钱账单给我，我要看看这是怎么回事。母亲看了一下账单，一下子就发现问题了，于是她赶紧给亲戚打了个电话。三婶呀，我家浩宇昨天结婚，你怎么就随了个二百五十呀？我儿子这大喜的日子，不带你这样骂人的吧？不是，不是。我没有这个意思，这不是因为昨天我刚好只有这么多的现金吗？实在也是没办法，你可别多想了。行，那我也不纠结这个了。我问你，你儿子结婚的时候，我可是随礼了五百的，你现在回我一个二百五十，这是要给我打五折的意思吗？这不是刚好凑巧了吗？你别急，等你媳妇生孩子的时候，我给你随一千不就行了吗？三婶，这账可不是这样算的，结婚跟生孩子这是两码事，要个算个的。这次我儿子结婚礼钱，你还是先给我补上吧。我说你能不能不要这么斤斤计较啊？我都说了，我现在没有钱，等我有钱了，我立刻给你补上。我可不信你身上连几百块都没有。要是你不给我，明天可就直接去找你媳妇那里拿这个钱了。好了好了，算我怕你了，我现在就转给你。不一会，钱就收到了。母亲继续打下一个电话。大伯在忙吗？婶子，我爸出去干活了，手机没有带，你找他有什么事情吗？也没啥事情，就是昨天我儿子结婚，你们没有过来，就是问一下你那个随礼钱什么时候给我补上。之前你们结婚，新房乔迁，儿子满月酒什么的，我们随礼加起来也有个两千块，你们这次直接给我补上就行了。好吧，婶子，我立刻给你转过去。妈，你怎么可以这样主动找亲戚要随礼钱呢、啊？这得多得罪人了，这以后亲戚间还怎么处关系啊？儿子，这你就不懂了，做人不能太老实。你看我们这些亲戚可精着呢，平时有喜事的时候都是非要我们过去，不就是为了那些随礼钱吗？现在到我们家了，每个不是少随了，就是直接不来了。可是你这样，亲戚们都会说我们不近人情，斤斤计较什么的呀。他们爱怎么说就怎么说，反正该给的我不会小气，但是该要回来的我也不会手软。我们送出去的也是我们辛辛苦苦赚来的，好事需要相互的，凭什么就要我白送？要送也是送给值得的人。正好也是通过这次随礼钱，看看哪些亲戚是可来往的。妈，你就不要生气了，要不我们先吃饭，一会儿再看账本吧。不行，我不讨完回来，我可吃不下饭。你看看你爸的这些亲戚都是个啥，那些表亲的一个都没有过来。母亲说完，又拨通了表哥的电话。表哥呀，昨天我儿子结婚，怎么没有看到你过来喝喜酒呀？我前天还特意给你打了个电话呢。妹子，实在是不好意思了，昨天太忙了，不小心给忘记了。表哥，你真是贵人多忘事啊！不过你忘记了也没关系，只要这礼钱给我补上了就行。不是啊，妹子，这礼钱不是就当时送的吗？怎么还能后补的呢？这可不能翻旧账啊！这旧账也是账，我说的没错吧？我们也有十多年没有来往了。
你女儿结婚的时候，你可是天天都给我电话，就生怕我不去一样。最后我可是随了一千块了，怎么到了我儿子结婚，你就当不知道了呢？我打电话叫你过来喝喜酒，可没有要求你一定要随礼是吧？这都是大家心甘情愿的。你见过谁去喝喜酒是不随礼的？你既然叫我们去，不就是为了要礼钱吗？难道是叫我们过去白吃白喝吗？说出去谁会相信？况且要是你不想收，当时就可以直接退给我了。收的时候这么爽快。要回礼的时候，你推三阻四的，你怕不是来搞笑的吧？你还是赶紧把一千块给我打过来。我就不给，你能把我怎么地？我不能把你怎么样，我明天就去你女儿公司敲锣打鼓，看看谁没有脸。我真是怕了你了，我马上给你转过去，以后我们这亲戚就断了吧。这不用你说，这样的亲戚不断，我还留着过年呀。几个小时过去了，母亲终于把礼金都追讨回来了，但是也把亲戚们都得罪了大半。朋友们，你们觉得母亲做的对吗？嫂子，我看上了一款越野车，价格超出了预算，还差二十万。你现在就把钱给我转过来。小叔子，没钱你就别装大款，买车我又不欠你的，我凭什么要给你钱呢？你可是我大嫂，我们都是一家人，我找你借点钱又怎么了？你是把我当傻子吗？你借我的钱什么时候给过我？你还是哪凉快哪待着去吧。嫂子，我今天把话放这儿，你如果今天不给我钱，我就让我大哥跟你离婚，把你撵出我们这个家。你脸皮可真厚啊！你现在就打电话问了你哥。看看他敢不敢跟我离婚？你算哪根葱啊，竟然用这种口气跟我说话！我告诉你，你如果今天不给我钱，以后你就别想过安稳日子。不信，咱们就走着瞧。你就别蹬鼻子上脸了。我跟你哥结婚，这还不到三年，你在我这儿拿了多少钱了？你自己没数吗？你爸妈也隔三差五的找我要钱，前前后后零零碎碎也差不多跟我这儿拿了二十多万块钱了。钱可是我起早贪黑自己赚来的，你们怎么拿的就那么心安理得呢？难道心里就不觉得愧疚吗？最气人的是，你没钱还装大款去买车，也就仗着你哥在我这装大尾巴狼。你都是个大人了，你整天除了吃就是玩，也不去找工作，你就不怕找不到媳妇让别人笑话吗？嫂子，你可别敬酒不吃吃罚酒。难道上次我给你的教训还不够吗？我现在问你，这钱你到底是给还是不给？你最好别惹我。你就别在我这浪费时间了，我是不会给你钱的。你还是自己去上班赚钱吧，以后别再找我要钱了。我不是你的救世主，我最后一次警告你，你如果再对我动手，我就报警，让你在里面尝尝苦头。我可告诉你，别把我的话当耳旁风，你再敢惹我，我就让你吃不了兜着走。好，算你厉害，咱走着瞧。我现在就去找我大哥，看他怎么收拾你。小叔子说完，就拨通了大哥的电话。大哥，我都快被你老婆气死了，我看上了一辆车，就差几万块钱了，你老婆他都不给我，我看他根本没把你放在心里，没把我这个弟弟放在眼里。大哥。你也知道，我一直想拥有一辆自己心爱的车，弟弟，这不太可能吧？几万块钱对你嫂子来说，那不是小意思吗？对啊，嫂子今天不知道吃了什么枪药，说什么都不肯给我，还说了一些特别难听的话，说我们全家人都不要脸，还要把我弄进去，让我尝尝苦头。你嫂子不会这么说吧？你是不是听错了？如果她真的这样说，我跟她没完。嫂子就是这样说的，哥，你就应该好好收拾她一下，不然她都要反天了。大哥，我现在还等着前夫车钱呢。没事。大哥给你，反正密码我都知道，我一会就转给你。谢谢哥，我就知道大哥对我最好了。就这样，老公瞒着老婆把钱偷偷转给了弟弟。一个月后，老婆的父亲打来了电话：“闺女，你现在在干嘛？有时间吗？”“爸，我现在不忙，你是有什么事吗？”“也没什么大事，爸想问问你，你现在手里有没有钱？”“爸，是家里出什么事了吗？如果有什么事，你可不许瞒着我。”“闺女，也没什么事，你别担心。”前几天你妈去医院做了个体检，医生说你妈头上长了个瘤子，说需要做手术。我手里的钱不够，所以想和你借点钱给你妈做手术。爸，这是什么时候的事儿？你怎么现在才告诉我？你妈嘱咐我不让我告诉你，她不想拖累你们，所以不让我跟你说。我也是偷偷的告诉你的。如果你手里没钱，那就算了，我跟你妈再去想别的办法。爸，你这是说什么呢？我怎么可能会不管你们呢？我手里还有一点钱。等一会儿我就给你转过去，爸，我可是你们的女儿，以后不管有任何事，你都得立刻告诉我。爸知道你是个孝顺的好孩子，可是我跟你妈也不想给你添麻烦。我也知道你赚钱挺难，又有自己的小家，我们不想连累你。可是这次我们也实在没办法了。爸，你这是说什么呀？我可是你们唯一的女儿，你们把我养大，我给你们养老，那是天经地义的。你们以后有事可千万别瞒着我。爸，闲话咱先不说了。我妈的手术费还差多少？不管花多少钱，一定得给妈治病。医生说了，手术费需要15万，我跟你妈手里现在有5万
还差十万。好，我现在就给你转过去。爸，您别着急，你先给妈办理入院手续。小云说完，立马就给老爸转钱，可是怎么也转不过去，还提示余额不足。小云怀疑钱被老公取走了，于是赶紧找到了老公。老公，我卡里的钱怎么没了？是不是被你取走了？你现在赶紧给我拿出来，我妈生病了，手术费不够，我得赶紧把钱给我爸转过去。老婆，是不是医院诊断错了？怎么会那么严重？有时候医生会把病情说得非常严重，你也别太担心了。医生不会拿这种事情开玩笑的，而且已经确诊了，我妈头里长了个肿瘤，需要马上动手术。老婆，你妈应该没必要做手术，让你妈回家休息休息，吃点药应该就会好了。什么？王浩宇，你能不能说点人话？那可是我妈，你赶紧把钱给我，在我这里，我什么事都可以容忍，唯独父母是我的底线，你别惹我。老婆，对不起，我把钱都转给我弟弟了。什么？你有没有搞错？你竟然把我的钱都转给了你弟弟？别提了，我弟弟来跟我借钱，求了我半天，我没办法，就把钱转给他了。你也知道，我就这么一个弟弟，他想买辆车，我肯定会帮他的。他找你要钱，你又不给他，所以我就瞒着你把钱转给了他。我给了他二十万，其余的钱我自己花了。你真的太过分了，我当初真是瞎了眼，怎么就嫁给了你啊？老婆，你可别生气。我以后肯定好好工作，把钱还给你的。王浩宇，你怎么就这么不要脸呢？我自从跟你结婚以后，我就没过一天安稳的日子，现在竟然又瞒着我，把钱给了你弟弟。你真以为我的钱是大风刮来的吗？那些钱可是我起早贪黑赚来的。你知道我有多累吗？我是你老婆，你怎么就不知道心疼我呢？就算我上班再累，下班后还要做饭照顾你的父母，你到底把我当什么？难道是免费的保姆吗？你怎么能对我这么狠心呢？你竟然说挣钱还我！你这是开国际玩笑吗？我妈现在需要做手术，你告诉我，我现在该怎么办？你问我，我问谁去？反正钱已经给我弟弟了，要也要不回来。再说了，他可是我弟弟，我给他点钱不行吗？我的钱，你凭什么拿去给别人？别以为我爱你，你就可以这样欺负我，对我为所欲为。我告诉你，你赶紧去找你弟弟把钱要回来。我妈要是有个三长两短，你看看我怎么收拾你们。我就是不去，你能把我怎么样？现在是你妈需要钱做手术，又不是我妈。关我什么事？你是他的女儿，这种事你就应该自己去想办法。你以为吓唬我我就怕你了？你也太天真了。你不去是吧？那你就等着离婚吧。什么？你竟然为了这点小事就要和我离婚？有什么事我们可以坐下来好好商量，没必要闹到离婚这个地步吧？在你眼里，我妈做手术竟然是小事。既然如此，我也没必要跟你废话了。车子跟房子都是我爸妈结婚之前给我买的，属于我个人的财产，你就净身出户吧。你这样做也太绝情了吧！事情都已经发生了，你到底还想怎么样？我这里容不下你这尊大佛，你赶紧收拾你的东西，给我滚蛋！还有你说我妈生病，跟你没有任何关系。那你弟弟买车为什么要来找我要钱呢？他是你弟弟，不是我弟弟，跟我没有任何关系。你赶紧叫他把钱给我还回来，不然我就报警了。老婆，好了，别生气了，该骂的都骂了。我不想离婚，我也不想跟你吵架，咱们谈一下，你听我解释好吗？跟你这种人没什么好谈的，你就是个狠心无情的男人。我现在看到你我都恶心。我告诉你，你们家从我这里拿走的每一分钱都要还给我，每一笔转账都有记录。我好话说尽，你真的要做的这么绝情吗？既然这样，那就随你吧，反正要钱我没钱。跟我耍无赖是吧？我告诉你，别以为我拿你们没办法，你们就等着法院的传票吧。最后，小云找亲戚朋友凑齐了手术费。半个月后，小云把浩宇一家人告上了法庭，证据充分。法院判决浩宇一家归还小云所有财产。你们支持小云的做法吗？小云，小云，你跑哪去了？饭店的工作人员不让我走，你快来呀！办寿宴的钱你怎么没给人家结呀？现在管我要呢？张小云，我妈过七十大寿，你死到哪里去了？电话不接，信息也不回，赶紧给我接电话！你是不是想找抽啊？婆婆和儿子给媳妇发了一连串的信息，打了无数个电话，而媳妇始终没有回。三个小时后，我带儿子回娘家了。刚下飞机，你们给我打电话发信息干什么？你别给我揣着明白装糊涂啊！之前我妈办寿宴的钱，你不是说已经结过了吗？怎么人家现在还把我和我妈给扣下了？说是八万块，一分也没结。你赶紧给我把钱转过来！今天我和我妈可真是丢脸丢到家了。这不关我的事，寿宴是你和你妈非要办的，你们现在为什么还要问我要钱？我作为儿媳妇，已经给你们支付了一万块的定金了，难道你们想让我全给你们付吗？我们之前不是已经说好了吗？拿你发的年终奖给我妈办七十大寿也是你同意的，饭店还是你和我一起订的。现在你一声不吭的就跑了，你让我去哪弄那么多钱啊？当时我答应你们的时候，我实在是没办法
，是你们逼着我那么做的。你拿儿子威胁我，如果我不答应，你们会把儿子带回老家，不让他见我。我只能暂时先答应你们。张小云，好你个心肠歹毒的女人，你居然敢耍我们母子两人，看我回去怎么收拾你！老太婆，你别作威作福了，我是不会再给你这个机会的了。我已经决定和你儿子离婚了，我是一天都不想再和你们这些无耻的人生活在一起了。儿子，你看，这就是你娶的好媳妇，把我们给涮了，还把我的大孙子也带走了。他现在还要和你离婚，今天咱们老王家的脸可是让他给丢尽了。以后你让我在亲戚朋友面前可怎么抬头啊？小云，你别胡说，咱们生活的好好的，为什么要离婚啊？听话，你先把钱给我转过来，我给人家把账结了，其他的事情以后再说。王浩宇，这钱我是不会给你的。我已经在医院给我爸订了心脏支架，以前因为没钱，只能用一个便宜点的支架。今年刚好发了年终奖，所以决定给我爸换个好一点的支架，这样用的更安全可靠。我们之前不是说好了吗？你爸的那个支架还能用三年，等我们经济稍微缓和一点再换还不行吗？更何况你爸现在岁数也大了，再换支架会不会有风险？你说我妈一辈子有几个七十岁啊？俗话说人活七十古来稀嘛，怎么也得给风风光光的半个寿吧？再说。上次你爸做心脏搭桥手术，你已经给拿了八万块钱了，我也没和你计较。可你现在又要拿那么多钱给他换支架，我不同意。这支架能用就行了，又死不了人。王浩宇，你说的还是人话吗？在你心里，我爸换支架还没有你妈过七十大寿重要吗？那你有钱给你妈过呀，我也没拦着，没钱还穷嘚瑟，你兜里比脸还干净，就想着给妈办寿宴，竟然还要花十万块钱办个豪华的，我真不知道你哪来的胆子。这下好了吧？被拴到桌腿上了吧？真是活该！这不是刚好你发了十万块钱奖金吗？我就想着拿这点钱给我妈办个像样点的寿宴。你这几年给我妈过生日，可是一年不如一年用心了。前年我妈过生日的时候，你就给她买了一副手镯。去年过生日，你可是什么也没给买，我们连饭店都没有去，你只是在家里做了一大桌子饭菜，招待了亲戚朋友。我说，你的心里到底还有没有我妈？还拿我妈当婆婆吗？王浩宇，你到底还有没有良心呢、啊？去年我给你妈做的那一大桌子生日餐，那可是花了我一个月的工资。你妈想吃鲍鱼、龙虾、大闸蟹，还有上等的肥牛，我也都给她买了。你现在竟然还说我不上心，那你要我怎么上心？你这做儿子的孝顺，你倒是拿钱给我去订个高级餐厅呀！就你们家那些亲戚送给你妈的那些礼物，加起来都没有我给她做的这一桌子饭菜值钱。张小云，你不要胡说八道，我大姐和表姐他们给我妈买的可都是名牌衣服、名牌包包，哪一件不比你给做的那桌饭菜值钱？呵呵，你快拉倒吧！连个好的货你也不认识，给你们买个两三百的东西，你们还真拿他们当宝了。别忘了，我以前可是服装和包包的行家，他们买的东西我一眼就能认出真假，那分明都是地摊货。你别胡说，我妈穿着衣服背着包包去跳广场舞，可把广场那些大妈羡慕坏了，都说好看，不愧是名牌。好了，这些先不说了，你还是赶紧把钱给我转过来，我和我妈还被扣在饭店了。这钱是我爸的救命钱，我是不会转给你的。人们常说尽孝要趁早，我不能等我爸生命垂危的时候再去孝敬他。我看你还是把你爸的这个事情往后放一放吧，没准再过两年他就用不上了，那不是浪费钱吗？王浩宇，你真是个王八蛋，这种话你居然都说得出口。我爸就我一个独生女，当初他就不同意我远嫁，是你跪着求我爸，说你以后就是他的儿子，会给他们养老送终的，好好孝敬他们的。这还没过几年呢，你怎么就变了？居然说出这么大逆不道的话？难道当初的那些话都是骗我爸妈的？当初那时候不是情况特殊吗？就像电视剧里演的，那也是权宜之计。不那么说，你爸会同意我们的婚事吗？再说了，我这几年也挺孝顺他们的啊。这么多年了，我不是也经常回去看他们吗？每次不是大包小包的，给他们带一堆东西。作为女婿，我觉得我已经做得挺不错了。你爸他们不会是真的要把我当儿子使唤吧？这你都好意思提？你心里的那些小九九，你别以为我不知道。你每次回去看我爸妈，回来的时候，我爸妈都给你塞钱，每次最少两千块钱。你每次去都有的赚，后来我爸妈家里没什么钱了，你就一次也没去看过他们，难道你这也叫孝顺吗？他们给我钱也不都是为了咱们的这个家过得好吗？钱又不是都我一个人花了，再说他们给钱是自愿的，又不是我和他们要的。我说你一点心都不长吗？每次我爸妈给你的钱都不是你自己花了吗？你有一分是花在我和孩子身上了吗？我现在真后悔，不知道当初是怎么眼瞎了，嫁给了你这种人。自从我们结了婚后，我就没花过你一分钱，包括我生孩子的时候。钱都是我以前娘家给的，你不光把你挣的钱给了你妈，还把我爸妈给的钱也都给你妈花了。自从我爸做了心脏支架手术后，你有去看望过他一次吗？因为你知道我爸的钱都用去看病了，他没钱给你了，你从他那捞不到任何油水了，所以就再也没去看过他们。从那个时候起，我是彻底看清了你的真面目，我对你也是彻底失望了。
。小云，你怎么能这么损我啊？我不就是孝敬我妈多一点吗？你当初看上我，不就是看上我是个孝顺的男人吗？怎么现在反而反对我孝顺我妈了？孝顺也要看是哪种情况。你的孝顺是建立在让我不孝顺我爸的基础上，你们的快乐是建立在我家人的痛苦上，你们这是拿我爸的生命在开玩笑，这叫孝顺吗？这简直就是可耻，没良心，一边是生命，一边是吃喝玩乐。哪边重要你不清楚吗？更可耻的是，当时如果我不答应给你们钱，你就让你妈把儿子带走，不让我见他。作为一个丈夫，你居然能做出这么没有底线的事情，简直猪狗不如。我选择和你离婚是最明智的决定，和你们这样的人生活在一起，我都觉得丢脸。在一旁的婆婆听不下去了，大声说道：“张小云，你个不要脸的臭女人，居然敢和我耍心眼！你想要和我儿子离婚是吧？离就离，谁怕谁？但是在离婚之前，你先把我的那个寿宴费给结了。”还有，今天你让我这张老脸都丢尽了，你必须补偿我精神损失费。还有当初我们娶你的时候可没少花钱，这些钱你都统统的给我拿过来。再有，你必须把我的大孙子给我领回来，那可是我们老王家的根，我是绝不允许你把他带走。反正一句话，想离婚拿五十万块钱过来，之后你爱上哪儿上哪儿，我们才不稀罕你。老太婆，我说你是不是越老脸皮越厚啊？寿宴是你自己要办的，居然管我要精神损失费。你们自己愿意打肿脸充胖子，我可管不着，自己也不知道拿镜子照照，看看自己是什么德性，没钱充什么大半算。你们自己弄得丢了脸，那是你们自己的事情，那叫自作自受。我今天也告诉你，我是绝对不会让我的儿子和你们这些无耻之徒生活在一起的。小云说完，就直接挂了电话。朋友们，你们支持小云的做法吗？脑子不好了，我开的那辆越野车怎么不见了？那辆越野车呀，我已经把它给卖了。什么？你一声不吭？就把我开的这辆越野车给卖了，那你让我以后开什么呀？你是知道我最喜欢这辆车了。小心，你要搞清楚，这可是我买的车，我只是借给你临时开段时间而已。我卖我自己的车，用不着给你打个招呼，更用不着要你同意吧？大嫂，你家里那么多辆车，你干什么非要卖我开的这辆啊？这辆车我都开这么久了，都开习惯了。你现在不说一声就把车子给卖了，你有没有想过我开什么呀？再说了，你把车卖掉了，我以后可怎么上班呀？你直接买一辆同款同配置的不就可以了吗？这样你就能继续开车上班了呀。你又不是不知道我没钱买那么贵的车。我说小心，你是不是觉得开我的车时间长了，这辆车就是你的了呀？我知道这是你的车，但是你要把这辆车卖掉之前，你至少要跟我打个招呼吧。你一声不吭的就把这辆车卖掉，你让我以后怎么上班，怎么出去玩呀？我现在出个远门都出不了了。你不会是想让我蹬着自行车或电单车去上班吧？你这样做。你是连对我起码的尊重都没有，有你这样办事的吗？小心，你还有没有良心呢？你怎么可以倒打一耙呢？我把自己的车卖掉，怎么还跟品行扯上关系了？没错，你卖的确实是你的车，但是你卖掉之前，总要考虑清楚。你把车卖了以后，我以后上班怎么办？这个就不关我的事了，你自己想办法呀。要么你自己去买一辆车，要么你就去坐公交车，当然坐出租车也可以，又不是非要开车才可以上班。大嫂。不是我说你，你开了这么大的一个工厂，怎么就这么小肚鸡肠呢？你就不会大度点吗？你是不是怕我把你的车给开报废了呀？所以你才把车给卖掉的。是的，你讲的很对，这就是我把车卖掉的直接原因。你只知道天天开车，却连车的基本养护你都没有做过，更是不管不问。你那开车的水平，我还跟你明说了，是真心不行，经常刮碰不说，连车辆的保险费都是我出的。更气的是，你天天开着我买的车，并且拿着我给你发的工资。你还经常背后说我的坏话，你还有脸说我不懂得尊重你？你摸摸良心，你做的哪一件事值得我去尊重？大嫂，你怎么蛮不讲理，开始胡搅蛮缠了呀？你把车放在停车场，就算是我不去开，你不是照样得去交保险费吗？你这大嫂是怎么当的？给车交保险的这点钱，你也跟我斤斤计较？要是刮碰了，把车修一次都能要我半个月的工资，我哪能修得起？再说了，你的厂里每天都能赚好多钱，你至于盯着我手上那一点点工资吗？俗话说，长嫂如母，我都不知道你这个大嫂是怎么当的，亏我还天天都是嫂子长嫂子短的喊你。既然你这样说了，那我就要问了你，你说你每天开车上班下班要加多少钱的油啊？你竟然月月都报一万块钱左右的油费，你说谁的车这么能喝油呀？说到这我还一肚子气呢，报那么多还不是因为你给我发的工资太少了，根本就不够我消费的。你没看到我是月光族吗？看来你是嫌我给你发的工资太少了呀？那你是想要多少呀？我没什么文化，也没什么本事，多了我也不会要。一个月你就给我发十万吧，这样我就知足了。要是少了还是不够我花。你经常吃香的喝辣的，又是高档化妆品。
又是高档衣服，名牌包包的，怎么也要让我这小姑子喝点粥吧？你这都是什么想法呀？我挣多少，吃什么喝什么，穿什么用什么，都是靠我自己的本事挣的，更是我自己的事，跟你有什么关系？该给你发多少工资，我也得以你的业务水平和贡献发的呀。你在厂里工作，就是在办公室接接电话什么的，我每个月给你发一万六千的工资，这还低吗？说实话。要是其他员工六千，我都不会给的，最多是五千。你看看厂里的其他人，每月工资基本都在八千左右。就因为你是我姑妹，才给你了双倍工资，你竟然还不知足，还嫌少。现在开口就要十万一个月的工资，你能不能别白日做梦了？大嫂，我让你给我发十万一点都不多，这事我是有根据的。我一个姐妹跟我的工资性质是一样的，上班时间每天还比我少一个小时，她现在每月的工资都在六万左右，还不算加班的。而我在的这个上班的厂。你是老板，你还是我大嫂，只给我发一万六千块钱的工资，你不觉得你很过分吗？你不觉得有点欺负我？每月给你发一万六千块钱的工资，你竟然还说我过分，我哪里对你过分了呀？大嫂，你别以为我不知道，你每个月能赚多少钱呢？每个月给我发十万工资，对你来说都不是事，更是小意思。对你来说，那还不是九牛一毛而已。小心，你这是越说越离谱啊！我赚多少钱，这个跟你没任何关系吧？再说。给你发的工资也不低了。另外，你别以为我不知道你在厂里的表现是什么样。若要人不知，除非己莫为。你每天上班，不是早退就是迟到，不上班也不请假，依仗着你是我的工妹，在厂里是狐假虎威，动不动就欺负别人，搞得工厂像是你开的似的。既然你说你姐妹她那里工资高，我想你就让你姐妹介绍你去她那里工作吧。我也不敢再让你在我这里上班了，这样会埋没你的能力，耽搁你的前程。我姐妹前天还叫我去他们厂里了。说只要我去，每月不会低于三万的底薪。我看在你是我大嫂的面上，所以我就没答应我姐妹去他们厂里。更何况我们还是一家人。小心，你没必要顾及我的，也没必要看在谁的面子。我还告诉你了，我现在就答应让你去你姐妹的厂里。你可不要因为我而自毁前程呀。经过我深思熟虑，我决定还是在你的厂里工作吧。一来我在这里已经习惯了，二来你又是我大嫂，我怎么也得帮你啊。工资我也不要十万了，你给我八万就行。我看你还是去你姐妹那里上班吧，我的厂里你是干不成了。我已经给会计打电话了，把你的工资准备好了，又给你多算了几个月的，一会会计就会把工资转到你卡上了。大嫂，我好话说尽，你现在这么做是什么意思呀？我可没什么意思，我只是不想耽搁你赚大钱的机会呀。难道你连这都不明白吗？我可是你老公的亲妹妹啊，你可不能赚了钱就六亲不认呢、啊。你刚刚不是说了，你姐妹那里给你每月发三万吗？我这里才一万六千，水往低处流，人得往高处走。你想想，是不是这个道理啊？我想清楚了，我不去我姐妹那里了。你是我亲大嫂，我还是在你这里上班更好。我这里真的是容不下你这位姑奶奶，你还是另谋高就吧。大嫂，你怎么可以说翻脸就翻脸呀？给你脸了是吧？我是你老公的亲妹妹，等回到家里，我看你如何跟我大哥还有咱父母他们交代。这有什么交代的？你现在翅膀硬了，有能力了。还有可以给你发更高工资的厂，大嫂，我说你是不是现在仗着有几个臭钱就了不起了是吧？仗着你赚了点钱，你都不知道你自己是谁了吗？你要真这样做了，你不怕众叛亲离吗？我要让所有的亲朋好友都知道，你为了钱连你老公的亲妹妹竟然都不认了。你要是觉得有用，你要是有脸说的话，你就按你的想法做吧。我倒要看看会是什么结果，反正我是不会让你再在我这里上班了。好了，我也不想跟你废话了，我还有一大堆事情要处理。你爱干嘛就干嘛去吧。嫂子说完就挂了电话。你们支持嫂子的做法吗？你哥他们两口子到现在也没有一辆车。我拿了三百万给他们买了一套房子，然后又给他们买了一辆一百多万的好车。以后他们就再也不用骑电瓶车上班了。你可真是我的好妈妈呀！你的眼里难道只有我哥哥吗？就不能分一点给我们家吗？你在我们家住了十几年了，这十几年你生了多少次病，住了多少次院？我们夫妻俩伺候了你多少个日日夜夜？前两年为了给你做手术。我们两口子直到现在都还有八十多万的外债没还，我和小云每个月都在想办法还款。我们的压力有多大，你知道吗？我不奢望你给我多少钱，最起码要把欠的账还清了吧。你是我儿子，我在你家住是天经地义的。我生病了，你花钱给我做手术也是你该做的，这是你作为儿子应尽的责任。你有什么好抱怨的？难道我哥哥就没有责任照顾你吗？你生病住院，他们从来都没有去医院看过你，也没有为你花过一分钱。可即便这样，你还是偏向他们。你到底知不知道我们这十几年是怎么熬过来的？你就不能体谅一下我吗？以前你没能力也就算了，可现在你手里有钱了，你也不愿意帮我一下，难道我是你从垃圾堆里捡来的吗？
，要怪也只能怪你们自己不争气。都十几年了，连个儿子都生不出来，生两个赔钱货有什么用？将来还不是要嫁到别人家的？你哥哥家生的可都是儿子，咱们老王家以后还得靠你哥哥一家传宗接代呢。我现在不帮他，难道要帮你们吗？我还不怕告诉你，我不仅将这次五百万的拆迁款都给了他，以前你们每个月给我那三千块钱的零花钱，我也一分不少的，全部都给了你哥哥。妈。你怎么能这么做呢？那可是我们每个月省吃俭用给你的零花钱，你居然全都给了浩宇他哥了，一个月三千，十年就是三十六万了。你这样做也太过分了吧？这心都偏到嘎吱窝了，现在竟然还说我生的是赔钱货，真的气死我了！我真的想好好揍你一顿，然后再让你把钱全给我吐出来。什么？你竟然说要揍我？大家都快来看一看吧！儿媳妇要打自己的婆婆了，王浩宇，你看你娶的这是什么媳妇？竟然还要动手打我！大家都过来帮我评评理啊！有这么当儿媳妇的吗？妈，我和小云对你难道还不够好吗？我爸十年前去世后，我们不放心你一个人在老家住，就把你接过来一起住。你在我家这十几年里，小云可是连个碗都没让你洗过。前几年小云怀二胎，整天吃不好睡不好的，你作为婆婆不照顾她就算了，什么都对她挑三拣四的，还让她天天伺候你。在她怀孕期间，身体越来越瘦，后来更是因为劳累过度晕倒过好几次。可你呢？天天吃着我给我老婆买的营养品，却什么也不干。我老婆怀二胎期间，你可是整整胖了三十多斤啊！这是你一个当妈的该做的吗？那是你老婆自己嘴刁，这不喜欢吃，那也不喜欢吃的，这个也能怪我吗？我看她就是太矫情了，饿她几天就什么都吃了。婆婆，我真的没想到你竟然能说出这样的话。你也是女人呐、啊，你难道不知道女人怀孕会有孕吐吗？我记得很清楚，我当时怀孕都七个多月了。挺着个大肚子，还得给你洗衣服做饭，而你却每天游手好闲，什么都不做。天底下有你这样做婆婆的吗？可即便是这个样子，我也没有亏待过你，还是把你当做亲妈一样照顾。小云说的没错，我们伺候了你十几年，在你生病住院的时候，我们请假也得回来照顾你。可是我哥哥呢？他有来看过你一次吗？没有吧，就连一个电话都没有打过。你前年做的那次手术，前前后后花了差不多150万，把我们的家底都掏空了不说。我们还欠了一屁股的外债，我丈母娘家还借了五十万给我们。那时候我哥哥在哪里？他有给过你一分钱吗？以前我一直安慰自己，我是你的儿子，我也应该出这个钱。可老家拆迁款五百万，你居然一分钱都没有给我，你考虑过我的感受吗？我们一家就不需要生活了吗？我可是你的亲妈，给我花钱看病不是你应该做的吗？就这么点小事，你怎么还没完没了了？行，那我也不跟你废话了，你现在就拿着你的东西赶紧滚吧，再不滚的话，我就真把你的东西全都扔出去了。这时，看热闹的邻居也了解了事情的来龙去脉，也都觉得浩宇妈做的太过分了，于是又纷纷开始帮儿子说话。你这个当妈的真的是太偏心了，我如果是你的儿子，恐怕现在早就把你赶出家门了。这是我们的家事，你这个外人有什么资格管我们？你小儿子对你这么孝顺，你还偏心你的大儿子，一分钱都不给你小儿子留，你的良心难道就不会痛吗？就是你这么偏心的母亲，我还是头一次见。浩宇妈见邻居都不站在自己这边了，心里立马就慌了。儿子，有什么事情，咱们母子俩还是回家再说吧。外面这么多人看笑话，也太丢人了。我说了，从今以后你别想再进我们家门了。为了给你治病，欠了那么多的外债，到现在都没有还清，你居然还把我们给你的生活费也都给了哥哥。难道就因为我们生的是女儿，你就这么对我们了？你真的让我太心寒了。你赶紧走吧，以后你也别再来我们家了。即便你来了，我也不会让你进门的。我们的母子关系就到此为止吧。王浩宇，你怎么能这么没良心？我真是后悔把你养这么大。我今天还是不走了，我在你们家住习惯了，不想去你哥哥家。你是我的儿子，给我养老是你的义务。你今天要是敢赶走，我明天就去告你。老太婆，你这也太死皮赖脸了吧！你都这么对你儿子了，竟然还想赖在这里不走。我劝你还是识相点，赶紧滚吧，不要在这里丢人现眼了。你算老几呀、啊？我们一家人说话，有你插嘴的份吗？给我滚一边去！老太婆。从今以后，我也不想再看到你了。你的所作所为真的太让人心寒了，我也跟你断绝婆媳关系。你以后有事就去找你的大儿媳吧。小云说的没错，你真的是让我太失望了，你就不配做一个母亲。从今以后，你的任何事情都跟我们没有关系了。你还是赶快去找你的大儿子吧，让他以后给你养老送终你。你把你所有财产都给了他，他以后肯定也会对你很好的。最终，母亲被小儿子赶出了家门，母亲只能去找他大儿子。你们觉得小儿子跟小儿媳妇做的对吗？